Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jakie zaprojektowałem i wykonałem suszarki na balkon w celu suszenia prania. Sytuacja była taka, że stała tu kiedyś suszarka, taka stacjonarna, kupiona z takimi dwoma ramionami. No ale było tak, że ocieplali blok i tutaj ściany ocieplili raz 5 cm, potem 10 albo odwrotnie. W każdym bądź razie 15 cm mi tu zabrali, także tu jest, zobaczcie, bardzo wąsko praktycznie tyle, co ja tu przechodzę. No i musiałem coś z tym zrobić i po prostu za projekt zrobiłem projekt jakiś tam, wykonałem wszystkie te roboty tam ślusarskie, cięcie, spawanie, wiercenie i tak dalej. No i zrobiłem te suszarki. No oczywiście y, ktoś mógłby powiedzieć, czy nie lepiej kupić, nie łatwiej. No oczywiście jest to łatwiej, ale nie jest to lepiej. Dlaczego? Bo na przykład y, jeśli krawiec Wam skroi garnitur na miarę, no to tam wszystko pasuje, wszystko leży, jest elegancko. A jeśli powiedzmy kupicie gotowy garnitur, no to może być różnie rękawy, mogą być za krótkie, za długie, tu gdzieś coś tam może się marszyć i tak dalej. No i dlatego ja po prostu musiałem tutaj skroić na tą miarę te y, suszarki. No i pokażę Wam, to są te dwie suszarki, jak tutaj widzicie, rozkłada się to w ten sposób, podnoszę sobie tu jedną ręką, drugą ręką dopycham poprzeczkę, opuszczam i jest. No i druga suszarka do góry, poprzeczka do boku i to już jest yy, rozłożone. No i na przykład... Tu jest jeszcze coś takiego fajnego, że mogę na przykład tą suszarkę sobie zdjąć spokojnie z haków. Mogę ich się przemieścić powiedzmy po całym balkonie, przewieścić tak jak potrzebuję po końcach, po rogach. Balkon ma prawie 6 metrów, także są różne opcje, ale najlepiej jeśli te y, suszarki współpracują razem. O, tu troszkę mi się nie zamknęło ponieważ można tu sobie położyć ładnie bieliznę, tu sobie y, rozłożyć, później tą bieliznę przełożyć, tu sobie rozłożyć, spinaczami sobie przypiąć. Oczywiście to są płaskowniki, które pokażę na zbliżeniu. No, jakiś warczą przyjechał tutaj. Spinacze w każdym... Spinacze w każdym bądź razie, tam w zale, bez względu na jaki to jest rodzaj, spinacza zapina się to ładnie, bez problemu, można to wszystko pozapinać. No i teraz w związku z tym, że mogę te suszarki przenosić, tą jedną sobie przeniosę. Suszarki są obie takie same, mają wszystkie jednakowe wymiary, elementy pasują jedna do drugiej i po prostu skupimy się na jednej su tej suszarce pokażę. Tu ją troszkę przewieszę. No i pokażę, powiem o co chodzi. Tutaj zobaczcie, ja mogę y przejść, też nie jest za bogato, no ale da się radę tutaj przejść obok tej suszarki. Suszarka jest wykonana, czyli ta półka y z płaskowników, które tu mają 4 mm grubości. No i tutaj mają 2 cm wysokości. Płaskowniki są postawione w pion. Taki nietypowy proces. Dlaczego jest to tak zrobione? Przeważnie suszarki to ma jakieś sznurki, druty są zgrzane. Te druty y, lubią się urywać w tych takich tanich suszarkach stacjonarnych z tymi ramionami, prawda? Tu natomiast ten płaskownik jest mocny, sztywny. On się Wam nie wygnie, nic się tu nie dzieje, porządnie jest to tutaj wszędzie mocno obspawane, także on nie ma prawa się urwać. Nie ma tu żadnego problemu, żeby wyschła ta bielizna z prania, że to jest powiedzmy w ten sposób tak wysokie, szerokie, nic to nie przeszkadza. Tak jak pokazywałem już wcześniej, spinacze jakiś tam różnych rodzajów, spokojnie się to wszystko zapina. Nie ma problemu, żeby tutaj spinacza nie zapiąć na tym. 
Także no, tu jest fajnie. No oczywiście jeszcze pokażę Wam, jaki zrobiłem tutaj jeden błąd, ponieważ yy, był to no, pierwszy mój projekt. No i Wam to pokażę. Tutaj jest taka zastosowana śruba z łebkiem stożkowym. Ona tu jest równo z tą płaszczyzną. Jest tam tylko lekko przyspawana. I zobaczcie, tu pojawiła się rdza. Dlaczego? Dlatego, że pewnie tam między tą śrubą a tym płaskownikiem powstała jakaś luka, szczelina i zaczęła ta rdza między tą szczeliną wychodzić. Myślałem, że jeśli to się pomaluje, to się zamaluje to wszystko i, i będzie dobrze. No niestety, no nie wszystkie śruby, ale niektóre śruby właśnie w ten sposób rdzewieją. W tej chwili zrobiłem nowy projekt suszarki. Suszarka będzie stała na, na dworze, na podwórku i już robię inaczej. Te śruby tu wszędzie w koło zaspawuję. Później to szlifuję, to jest gładziutkie. Nie widać pra praktycznie, że tu w ogóle jakaś śruba jest, że miała jakiś łepek. No ale to później Wam opowiem na temat tamtej drugiej suszarki następnego projektu. Skończę jeszcze z tą tylko. Teraz co tutaj chcę jeszcze Wam powiedzieć. To jest cała ta suszarka, górna półka, tak jak widać. Tutaj to oczywiście z podpórka, tu są nakrętki dane ze stali nierdzewnej, także one rdzewieją, są te podpórki. I tutaj są takie blaszki, o, w które ta podpórka wchodzi, tu jest jedna strona. Również możecie zobaczyć drugą stronę. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że ta blaszka tutaj jest jakoś tak y, troszkę dziwnie może wyprofilowana, ma takie różne przetłoczenia. Chodzi mi o tutaj ten górny fragment. To jest ta jedna strona. No i tutaj jest ta druga strona. O, jest to przetłoczone. No i teraz y, po co jest to potrzebne? Troszkę oddalę kamerę i Wam pokażę. No i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Będę próbował złożyć sus suszarkę. Patrzcie. Ona się podnosi tu do góry. Widzicie, ile się podnosi? I o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że jeżeli będziemy zdejmować tu pranie i powiedzmy zaczepi się jakiś guzik od koszuli, guzik od spodni, szelka powiedzmy z jakiś spodni ogrodniczek, chodzi o to, żeby ta suszarka przy wyciąganiu, przy zaczepieniu jakimś tam się nie złożyła, bo nie potrzebujemy tego. Natomiast jeśli będziemy chcieli złożyć suszmiarkę, no, tą suszarkę, no to patrzcie, bez problemu możemy to zrobić. Zamknąć bez problemu możemy ją złożyć. Natomiast, tak jak powiedziałem, chodzi o to, żeby nam się suszarka yy, nie zamknęła w czasie zdejmowania tej bielizny. No i teraz tak. Właśnie odnośnie tej blaszki ona to powoduje. To jest, to jest powiem Wam, taki zamek, który jest, ale tak jakby go w ogóle nie było. Czyli jeśli nie potrzebujemy, żeby suszarka się składała, to nie będzie się składać. Natomiast jeżeli chcemy, żeby się złożyła, to nam się złoży. No tak jak mówię, to jest taki zatrzask, nie ma tu żadnej sprężyny, wajchy, dźwigni, niczego takiego. Działa to samoczynnie, także jest fajnie. Nie powiedziałem Wam jeszcze co, że suszarki mają już co najmniej 7 lat, może nawet trochę więcej, także są długowieczne. No i jest tutaj cztery te pręty, każdy ma 1,20 m, także tutaj jest 9 m i 60 cm powierzchni roboczej, czyli tak jakby powiedzmy sznurek rozciągnąć po linii prostej to by było 10 m bez 40 cm. No i jeszcze opowiem Wam troszkę, niewiele o następnym projekcie, który tam będzie rozbudowany. Tylko niech się skupi. 
tak jak już wcześniej powiedziałem, zaprojektowałem i wykonuję suszarkę, taką można by ją nazwać ogrodową, to będzie wolno stojąca, samodzielna na dworze. Zrobiłem projekt, oczywiście kartek poszło sporo do tego projektu. No i w tej chwili to wykonuję te wszystkie prace suszarskie, jestem już tak dobrze za połową. No i chodzi o to, że suszarka będzie mała i duża. Co to znaczy? To będzie tak jak z tym po prostu moim zatrzaskiem. Zatrzask jest, ale tak jakby nie było. Dlaczego będzie mała? Dlatego, że będzie miała tylko 12 cm szerokości. Pokażę Wam na metrówce. Tu jest 12, jak ten palec i jak ten drugi palec to jest 12 cm. To będzie taka szerokość od palca do palca. Będzie miała 1,40 m wysokości, no to jest mniej więcej o tak na tym poziomie. No i będzie miała 2,5 m długości. Natomiast będzie tam o wiele więcej różnych szczegółów, trochę nowości, po prostu trochę nowych pomysłów moich. Także tak jak mówię, będzie dużo szczegółów, dużo więcej. Ta, powiedzmy te, te moje suszarki to jest pikuś przy tamtej całej konstrukcji. Tamta konstrukcja będzie miała 48 metrów powierzchni użytkowej. No i w środku jeszcze będą 4 pręty po 1,20 m, to jeszcze można dołożyć 4,80 m, czyli praktycznie będzie powierzchni użytkowej ponad 50 m, czyli tak jak już wcześniej powiedziałem, jakbyście rozciągnęli sznurek, to by miał 50 metrów tam jeszcze trochę więcej. No i co ja tu jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No, że będzie dużo tych różnych szczegółów. Jeśli myślicie, że już powiedzmy wiecie coś na temat konstrukcji suszarek, no to myślę, że jesteście w błędzie. Jak skończę ten projekt, zrobię film. Także zapraszam wtedy do oglądania. No i co? Na dzisiaj chyba w zasadzie tyle. Pożegnam się z Wami. No i oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał, to wiecie, co trzeba zrobić. Oglądajcie inne moje filmy. Zapraszam.